Hello everyone, this is Anil Balia and once again welcome to the Chemical Kinetic Series Lecture number 9 mein Arrhenius Theory of Rate Reaction ya Arrhenius Equation ke baare mein baat karne wale hain one of the most important topic from the Chemical Kinetics Do hi topic sabse important bole the, kon kon se? Sir, first order reaction ya Arrhenius Equation Har saal sawal aata hai aur hum bhi is topic mein duniya bhar ki questions ki baat karne wale hain jaise hum logon ne baat ki thi kiske andar फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आइए दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं अरहिनियस थ्योरी दोस्तों यहां पे थोड़ी सी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहले समझ लेना फिर आपको काम बहुत ही आसान लगेगा क्या है सर बात फटाफट से बता दीजिए आइए तो दोस्तों सबसे पहले उस बात के बारे में बात कर लेते हैं जो हम करने जा रहे हैं क्या है सुनना ध्यान से मान लो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रही है कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रही है तो क्या वो अपने आप हो जाती है या हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों इस थ्योरी में हमने ये जाना कि यार जब भी रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होता है जब कोलिजन होगा तो इससे दो चीज होती हैं। कोलिजन के कारण जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पुराने जो बने हुए बॉन्ड्स हैं वो टूटना स्टार्ट होते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है भाई जाहिर सी बात है मान लो मान लो कि कोई ए बी है यदि वो पुराने बॉन्ड्स तोड़ेगा जब ही तो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज सी डी सी डी टाइप का यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आप दो बातें दिमाग में रखना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में क्या होगा कोलिजन कोलिजन से क्या होंगे आपस में टकराएंगे जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो पुराने बॉन्ड्स टूटते जाएंगे वीक होते जाएंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता जाएगा नए बॉन्ड्स का बनना यानी नया कंपाउंड बनना नए कंपाउंड को क्या बोल दिया है नए कंपाउंड को ही हमने प्रोडक्ट बोल दिया है तो क्या सर जब भी वो आपस में टकराएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे नहीं नहीं उनके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है वेरी फर्स्ट एक तो सफिशिएंट एनर्जी कि उनके पास इतनी एनर्जी हो जितनी उन्हें चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए और दूसरा प्रॉपर ओरियंटेशन प्रॉपर ओरियंटेशन यानी किसी भी रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द वेरी फर्स्ट एक सफिशिएंट एनर्जी भाई कोलिजन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जा सके और रिएक्शन हो सके तो वेरी फर्स्ट इज सफिशिएंट एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरियंटेशन प्रॉपर ओरियंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर कैसे जैसा आप लोग थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में देखते होंगे स्टीडियो केमिस्ट्री में भैया एस हो रहा है एस बैक साइड से अटैक होगा रेसिंग मिक्सचर बनेगा तो इसी तरह यहां पर भी हमेशा रैंडम कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा कोलिजन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम बोल देते हैं कि यस इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस यस इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस तो यानी आपने अभी तक क्या सीखा आपने सीखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जाएंगे तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो और दूसरा दूसरा अपनों के पास क्या हो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो आइए अब चीज इस चीज को थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करते हैं साथ साथ नोट्स बनाते रहना अरहिनियस थ्योरी में हमने जाना कि मान लो कि यार हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ पाए और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर पाए यानी एक केमिकल रिएक्शन कर पाए तो हम क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सप्लाई कर देते हैं जिनसे होता क्या है वो कोलिजन करते हैं पुराने बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस एनर्जी को बोल दिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फिर ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बहुत प्यार प्यारे से ईमानदारी से हर चीज बताता हुआ चल रहा हूँ उम्मीद करना आप भी उसी सीक्वेंस में दिमाग में फिट करते हुए चलना मान लो मतलब क्या है यार मतलब है ना मान लो यार कई बार क्या होता है ना जैसे हम जैसे बचपन में होते हैं तो थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं मान लो आपके भाई बहन है मान लो एक आप हो और एक आपका भाई है ठीक है आपका भाई बोल रहा है कि यार यार शाम का समय यार मेरे को अपने दोस्त से कॉपी लेने जाना है प्लीज चल रहे पीछे वाली गली में आप बोल रहे हो अपने भाई को ये आपका भाई है ठीक है पर आपको क्या है ना आपको डर लगता है रात को अंधेरे में जाने से आपको डर लगता है तो आप उसको लालच दोगे यार चल ले अब आपका भाई आपसे चालू है कहेगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा बताइए खिलाएगा रास्ते में 
बोला हाँ खिला दूंगा बोला नहीं नहीं इसकी कंडीशन क्या है कि मुझे दो आइसक्रीम चाहिए एक जाते समय और एक आते समय मतलब जब उसने बोला आइसक्रीम खिलाएगा आप बोले हाँ खिला दूंगा कोई नहीं तो चल ले यार मैं उसके घर से नोटबुक ले आता हूँ अपना काम बन जाएगा बट आपका भाई चालू है आपके भाई की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है घर से बाहर तभी कदम रखूंगा तू पहले प्रॉमिस कर कि मुझे दो आइसक्रीम खिलाएगा एक जाते समय और एक आते समय या दोनों जाते समय खिला दियो कोई नहीं मैं खत्म करूंगा मस्ती से अच्छा तो आप समझ रहे हैं अच्छा इस मतलब ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरे साथ चलने की ओके तो सर इसी तरह रिएक्शंस में भी रिएक्टेंट की कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है अब रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट इतना वेला कोई है कि मान लो इसकी रिक्वायरमेंट थी पांच किलो जूल पर मोल की एनर्जी की इसके रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और नए बॉन्ड्स बनाने के लिए इसको चाहिए पांच किलो जूल पर मोल और आपने क्या किया अच्छा एनर्जी चाहिए ला तेरे को दे देते हैं तेरे को एनर्जी चाहिए हम दे देते हैं ला तेरे को दो किलो जूल की एनर्जी दे देते हैं क्या वो टूटेगा नहीं वो पुराने बॉन्ड्स नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो उसका क्या है थ्रेश है वो कहेगा मिनिमम इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए जैसे आपके भाई को मिनिमम दो आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए थी तो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं थ्रेश एनर्जी और जब और हम जो बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जिनकी एनर्जी थ्रेश से कम है सो दैट म्यूचुअल कोलिजन टेक्स प्लेस और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो और बाहर से देने वाली एनर्जी को ही क्या बोल दिया गया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैं तुम्हारे रिपीट करना चाहूंगा कंफ्यूज मत होना दोस्त इंपॉर्टेंट है आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बाहर से जो एनर्जी दी उसको क्या बोला है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्टिवेट करने के लिए आप एनर्जी दे रहे हैं ऐसा समझ लो ऐसा समझ लो दोस्त एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी एक ही चीज है ना नाम अलग अलग है बोलने का तरीका है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ईए से ईए इज द सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी अब सुनना अब सुनना इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब क्या है अब दोस्तों क्या मैं ऐसी बात बोल लू कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी मैं लिख देता हूं एक बार एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसका मतलब थ्रेश एनर्जी माइनस एक्चुअल एवरेज एनर्जी क्या इसका मतलब मान लो कि रिएक्टेंट से वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इसको पांच किलो जूल का एनर्जी चाहिए था मिनिमम भाई की रिक्वायरमेंट पांच थी पहले से हमारे पास मान लो दो किलो जूल की एनर्जी पड़ी है तो क्या ये पांच किलो जूल तो इसको मिनिमम चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो किलो जूल आपके पास है तो बाहर से आपको कितना सप्लाई करना पड़ेगा सर हमें बाहर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा क्या वो तीन का देना पड़ेगा क्या हमें थ्री किलो जूल बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी तो बस यही चीज है कि थ्रेश एनर्जी माइनस एक्चुअल एवरेज एनर्जी क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी इन मेजर्ड इन एक्सप्रेस इन किलो कैलरी पर मोल या किलो जूल पर मोल एनर्जी की बेसिकली यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड आप आसान भाषा में ये भी लिख सकते हैं मैं डिक्टेट कर देता हूँ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट द रिएक्टेंट इन टू ए केमिकल रिएक्शन सिंपल यदि आपके बोर्ड वगैरह में कोई पूछ ले तो अब सुनना ये डायग्राम सुनना इसके बाद आपकी चीजें और थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी ये क्या है एंथेल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है और वाई एक्सिस पे क्या है वाई एक्सिस पे अपना एंथेल्पी है यानी एनर्जी है अब सुनना मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट बैठा था यहाँ रिएक्टेंट है और रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बन गया आपने रिएक्टेंट को यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये जो डिफरेंस है रेफरेंस एनर्जी से यहां तक का उसको ऊपर तक पहुंचाने में भाई किसी की एनर्जी बढ़ाएंगे तभी तो डिस्टेबल होगा डिस्टेबल करने बाद हम उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो सर ये क्या होगा ना हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की पहले हम एनर्जी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो इंक्रीज करेगी तो क्या मैं ऐसी बात कर लू रिएक्टेंट को हमने एनर्जी देना स्टार्ट किया यहां तक हमने एनर्जी दे दी जो उसकी थ्रेश थी ठीक है उसके बाद क्या करेगा वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा ई ए वन इज द फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कितना है ई ए वन अब देखो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया अब एनर्जी वापिस दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो ये ई ए टू क्या है ई ए टू इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन भाई 
ये तो रिएक्ट ये तो यहाँ तक गए पहले फॉरवर्ड गए अब बैकवर्ड आ रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट बनाना है तो ये क्या क्या ई हो गया जब ये ई हो गया तो क्या मैं ऐसी बात कर लूँ यहाँ जो ये डिफरेंस निकला है यहाँ जो ये डिफरेंस निकला है ये समीशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट समीशन ऑफ एंथेल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ एंथेल्पी ऑफ द प्रोडक्ट हमें तो ये काम आएगा हमें तो पूरी रिएक्शन में क्या काम आएगा ये काम आएगा डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दिस इज फिक्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर ये ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा क्या ऊपर नहीं हो सकता हाँ हो सकता है और आपके मन का सवाल बहुत ही शानदार है आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं सर ग्राफ बनने की तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना हाँ मैं आपकी भावनाओं को समझ गया वो ही बताने जा रहा देखना दोस्त मान लो कि ये रिएक्टेंट था इस पॉइंट पे रेफरेंस था ये रिएक्टेंट था और अब यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया इतनी बात तो पता है ना केमिस्ट्री में एक ही नारा चलता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम या जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम एनर्जी यहाँ किसकी कम है सर एनर्जी तो प्रोडक्ट वाले की कम है देखो प्रोडक्ट वाला नीचे है तो प्रोडक्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबल बन रहा है अब सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का है कौन सा एंडोथर्मिक का है अरे सर बहुत ही आसान है कैसे करेंगे हम आइए बता देते हैं एक मिनट में देखना आपको चमक जाएगा मान लो यहाँ पर एनर्जी कुछ डाटा पांच है मान लो यहाँ पर कुछ डाटा यहाँ पर दस है कोई भी स्टैंडर्ड जनरल डाटा ले रहे हैं मान लो हम तो ऐसे लेटेस्ट मान लो ये दो दो है दो किलो जूल पर एनर्जी है दो किलो जूल पर मोल एनर्जी है अब यहाँ से फॉरवर्ड का ये फॉरवर्ड है यहाँ से लेकर रिएक्टेंट से लेकर ऊपर तक का यहाँ तक का क्या फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितना है डिफरेंस कितना है फाइव माइनस टेन फाइव है क्या भाई हमें तो डेल्टा चेक करना है वो कितना होता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला कितना है पाँच माइनस बैकवर्ड वाला यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक का है बैकवर्ड तो बैकवर्ड कितना है सर टू से टेन यानी एट का डिफरेंस है टेन माइनस टू एट का डिफरेंस हो ना तो डिफरेंस क्या डेल्टा एच मेरा माइनस थ्री आ रहा है विच इज नेगेटिव यदि डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी दोस्त क्या मैं चुपचाप ऐसा बोल दू क्या चुपचाप ऐसा बोल दू की रिएक्शन और कुछ नहीं एक्सोथर्मिक है भाई कई बार आपसे एक्सो एंडो पूछ लेता है तो ग्राफ दिमाग में रखना और सर ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस यही तो एंथेल्पी ऑफ द रिएक्शन है थोड़ा बहुत आपने क्लास इलेवेंथ केमिकल इक्विपमेंट में भी ये चीजें सीखी होंगी सर इसमें बात कर लेते हैं मान लो ये एनर्जी दो है मान लो ये पांच है मान लो ये दस है अब फॉरवर्ड का देखो रिएक्टेंट से ऊपर तक जाने का फॉरवर्ड एनर्जी है रिएक्टेंट से ऊपर तक जाने का फॉरवर्ड एनर्जी कितना है एट ठीक है बैकवर्ड आने का यहाँ से बैकवर्ड कहाँ तक आ रहे हैं सिर्फ यहाँ तक आ रहे हैं यानी यहां तक आ रही है कितना पांच है तो क्या डिफरेंस पांच है टेन माइनस फाइव फाइव अब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या हमें थ्री दे रहा है एट माइनस फाइव दैट इज थ्री क्या ये पॉजिटिव है यानी सर ये वाला ग्राफ हमारा एंडोथर्मिक का है यानी ये वाला ग्राफ हमारा एंडोथर्मिक का है क्या आप दोनों ग्राफ को जज कर पा रहे हैं क्या आप एक्सो और एंडो के ग्राफ को जज कर पा रहे हैं बहुत ही शानदार यानी यहां से दो बातें मैं कंक्लूड करना चाहूंगा This is a graph for exo. It means delta H is negative. Definitely for exothermic energy release होगी इसलिए delta H negative है This graph is for endothermic reaction. Delta H क्या है Positive. ए आई ट्रिपल ई हो और एम्स हो दोनों के रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ से क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा है यहाँ के रिगार्डिंग उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है इसलिए अपनों को आना चाहिए क्या इतनी बातें अपनों को क्लियर हो गई हैं दोस्तों क्या इस लेक्चर में जो हमने बात की क्या क्या बात की सीखते हुए जाना क्योंकि अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस की बारिश करूंगा यहाँ से क्वेश्चंस जब बनाऊंगा तो तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या क्या बातें की हैं एक बार कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट से दो मिनट में सर आपने आरिनियस थ्योरी के बारे में बताया कि हमें रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई जरूरी नहीं रिएक्टेंट के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फॉर इफेक्टिव कॉलिजन उसके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ठीक है और यदि एनर्जी नहीं है तो हम बाहर से सप्लाई करते हैं जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है थ्रेश होल्ड माइनस एक्चुअल एनर्जी 
और यहाँ पर इस ग्राफ के बारे में बात की एक्सडो के बारे में बात की और डेल्टा एच हम क्या याद रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड आई होप इतनी बात अपने को क्लियर हो रही होगी क्या दोस्तों अपने को इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो दोस्तों अगली क्लास में अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अर्नियस इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर टाइम टेन के अंदर तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे लेक्चर्स आप देखते रहना और नोट्स बनाने की बातें पहले भी हुई थी कि आप सब चीज़ों के नोट्स अपने लेवल पे पहले ही बना लीजिए जो भी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और आप इन नोट्स को प्रॉपर ढंग से बना लीजिए ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक कीप स्टडिंग स्टे सेफ एट योर होम बाय बाय टेक केयर